പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി ക്ലൈമറ്റ് ദർ ആർ ഫോർ മേജർ സീസൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സീസണുകളാണ് നാല് കാലങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോൾഡ് വെതർ സീസൺ നമ്മൾ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഡിസംബർ ടു ഫെബ്രുവരി അപ്പോൾ ഡിസംബർ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലത്തെയാണ് വിൻ്റർ സീസൺ മഞ്ഞുകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ സമ്മർ ഉഷ്ണകാലം വേനൽക്കാലം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രം മാർച്ച് ടു മെയ് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് ഉഷ്ണകാലഘട്ടം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ നമ്മൾ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നു ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം മഴക്കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു പേരാണ് ഇടവപ്പാതി സീസൺ ഓഫ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ ഓട്ടം മലയാളത്തിൽ ശരത് കാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രം ഒക്ടോബർ ആൻഡ് നവംബർ അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ വരെയാണ് സീസൺ ഓഫ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ അപ്പോൾ മൺസൂൺ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ മൺസൂൺ കാറ്റ് കയറി തിരിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണേത് ശരത് കാലഘട്ടം ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെ അതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തുലാവർഷം എന്ന് പറയുന്നു തുലാവർഷം നല്ല ഇടിയോടുകൂടി മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാണ് തുലാവർഷം അപ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ മഴക്കാലം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലഘട്ടം മലയാളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി സീസൺ ഓഫ് റിട്രീവിംഗ് മൺസൂൺ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം തുലാവർഷം എന്നും മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അക്ഷാംശ രേഖാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അത് സീ ലെവലിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സീ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമുദ്രവുമായിട്ടുള്ള അകലം സമുദ്ര സാമീപ്യം ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അകലെയാണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരുന്ന സസ്യജാലങ്ങളെയാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ ഒക്കർ ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ വളരെ അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് വർഷം മുഴുവൻ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പച്ചപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസുഡസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ ഒക്കർ ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് മൺസൂൺ ആൻഡ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് receiving between 100 cm and 200 cm of annual rainfall അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും മാത്രമല്ല മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് മൺസൂൺ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൺസൂണിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്തും ഇത്തരം കാടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മൺസൂൺ കാടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് തോണി ബുഷസ് 
തോണി ബുഷസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെജിറ്റേഷൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡ്രൈ ഏരിയാസ് മരുഭൂമികളിൽ നമ്മൾ കള്ളിമുൾ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ജലലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ വളരുന്നത് തോണി ബുഷസ് അതായത് മുള്ളുകളുള്ള ചെടികൾ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ ധാരാളമായി മരുഭൂമികളിൽ ഡ്രൈ ഏരിയാസിൽ വളരുന്നു അപ്പോൾ മൗണ്ടെയിൻ വെജിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ മൗണ്ടെയിൻ വെജിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടൽ കാടുകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും വളരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയാണ് ഉപ്പ് രസമുള്ള ജലത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഷ്രബ് ലെയർ ദെൻ യങ് ട്രീസ് ദെൻ കാനോപ്പി ദെൻ എമർജൻറ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് സസ്യജാലങ്ങളെ വിവിധമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ അതിലും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നതാണ് യങ് ട്രീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ കാനോപ്പി ദെൻ എമർജൻറ്റ് ലെയർ വളരെ ഉയരത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന മരങ്ങളുള്ളതാണ് എന്ത് എമർജൻറ്റ് ലെയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൈ ആർ ഫോറസ്റ്റ് നെസസറി എന്തിനാണ് നമുക്ക് കാടുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം ഫോറസ്റ്റ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് വി ബ്രീത്ത് ആൻഡ് അബ്സോർബ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓക്സിജൻ ധാരാളമായി ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും ദ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു ഇവിടെ വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്നത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ദ പ്രൊവൈഡ് ടിംബർ ഫോർ ഫർണിച്ചർ ഫ്യൂവൽ വുഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഹണി ഗം എക്സെട്ര അവയെ കൊണ്ടുള്ള മറ്റു ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മരം ലഭിക്കുന്നു ദെൻ വിറക് ദെൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ തേൻ പശ പോലുള്ള ധാരാളം വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് മരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു ദ ആർ ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജന്തുജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ധാരാളം അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് എന്ത് ലോകത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് എ ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആംഫിബിയൻസ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് വേംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ആനിമൽസിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഉരഗങ്ങൾ ആംഫീബിയൻസ് ഉഭയജീവികൾ മാമൽസ് സസ്തനികൾ ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണിവർഗങ്ങൾ വേംസ് പുഴുക്കൾ ഇതെല്ലാം പെടുന്നതാണ് എന്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൈഗർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇസ് അവർ നാഷണൽ അനിമൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് എന്ത് കടുവ കടുവയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗം ഓക്കെ കടുവയെ ദേശീയ മൃഗമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതുവരെ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമായിരുന്നത് സിംഹമാണ് അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആർ ഫൗൺ ലയൺ എലഫൻസ് ക്യാമൽസ് എക്സെട്ര ഇന്ത്യ ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ബേർഡ്സ് ലൈഫ് ടു പി കോക്ക് ഇസ് അവർ നാഷണൽ ബേർഡ് അപ്പോൾ സിംഹം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനങ്ങളിലാണ് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഏരിയാസിൽ എലഫൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഥാർ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ദൻ റിച്ച് ഇൻ ബേർഡ് ലൈഫ് പക്ഷി വർഗങ്ങൾ ധാരാളമായി ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നു പി കോക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് മയിലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി Projects like Project Tiger 1973 and Project Elephant 1992 have been launched to protect wild life. Apol, Tiger, Elephant, Kaduwa, Ana, Mudalaya, Jeevigale, Samrakshikinna di naayit government yu kondu vanna paddhadi galaan. Project Tiger 5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
ജന്തുജാലങ്ങളെ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് പശ്ചിമഘട്ടം നോർത്തേൺ ഹിമാലയാസ് കിഴക്കൻ ഹിമാലയൻ നിരകൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് എന്നിവയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം കിഴക്കൻ ഹിമാലയം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ അടുത്തത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസുഡസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് സീസൺസ് നാല് കാലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് കാലങ്ങൾ സമ്മർ സീസൺ വിന്റർ സീസൺ റെയിനി സീസൺ ദെൻ റിട്രീവിംഗ് ഓഫ് മൺസൂൺ ഓക്കെ ദെൻ മൺസൂണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടു തരം മൺസൂൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ദെൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡസ് ഫോറസ്റ്റ് ദെൻ തോണി ബുഷസ് ദെൻ മൗണ്ടെയിൻ വെജിറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ദെൻ വൈൽഡ് ലൈഫ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിവിധ തരം ജീവികളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് പീകോക്ക് നാഷണൽ ആനിമൽ ടൈഗർ അവസാനമായി പറഞ്ഞത് ആക്ട് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രൊജക്ട് എലഫൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക്